สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรม Arc แบบ10ในเรื่องการสร้าง Geo Database, Feature Dataset, Feature Card และ Shape File ค่ะเรามาเริ่มที่การสร้าง Geo Database นะคะ Geo Database คือการจัดเก็บชุดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทต่างๆให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันจะมีอยู่2ประเภทคือ Personal Geo Database สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นและ f a g e o d a t a b a s e สามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการซึ่ง2ประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันที่ Personal g e o d a t a b a s e นั้นจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บแค่2 g b แต่ f a g e o d a t a b a s e จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 1,000 g b หรือ1 t b ค่ะค่ะเรามาเริ่มเปิดโปรแกรม Arc Map 10เพื่อที่เราจะสร้าง Geo Database ที่เป็นของเราค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราต้องการจะสร้าง Geo Database ที่เป็นของเราให้เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์มาที่ New และเลือกโฟลเดอร์ค่ะและเราก็ตั้งชื่อเป็น Geo Database ของเราค่ะเมื่อเราได้โฟลเดอร์ Geo Database ที่เป็นของเราแล้วให้เราคลิกขวาที่ New มาที่ Personal Geo Database ที่เราจะสร้างค่ะและเราก็ตั้งชื่อเป็น Personal Geo Database เราจะได้เป็น Personal Geo Database ออกมาค่ะและอีกประเภทหนึ่งเราที่เราจะสร้างเราก็ไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์ของเราเหมือนเดิมมาที่ New และมาที่ f i l Geo Database ค่ะจากนั้นเราก็ทำการตั้งชื่อเป็นไฟล์ Geo Database ค่ะเราก็จะได้ Geo Database ที่มีทั้งสองประเภทคือ Personal Geo Database และไฟล์ Geo Database ค่ะต่อไปเป็นการ Import นำเข้าข้อมูลไปใน Geo Database นะคะให้เราไปเลือกที่ Geo Database ของเราให้คลิกขวามาที่ Import การ Import จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือแบบ Single และแบบ Multiple ค่ะเราจะเริ่มทำการที่แบบ Single ก่อนนะคะในการทำแบบ Single และ Multiple ก็คือการแบบการทำแบบ Single จะเป็นการนำข้อข้อมูลที่ทำได้แค่แบบครั้งเดียวแต่แบบ Multiple จะเป็นการนำข้อข้อมูลได้หลายข้อมูลพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มที่ Single นะคะเราไปที่ Input และเลือก1ข้อมูลที่เราต้องการแสดงเข้ามาแล้วก็กด Add เข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะแล้วก็กด OK แล้วก็กด Close ออกไปก็จะขึ้นหน้าต่างที่มีข้อมูลที่เราเลือกมาคือวินเลดค่ะแล้วก็กดเข้ามาดูมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบจุดก็คือเป็นแบบพอยต์ค่ะต่อไปจะเป็นการนำข้อข้อมูลแบบมันที่เพิ่มค่ะให้เราคลิกขวาที่มีอิมพอร์ตเหมือนเดิมมาที่ฟิชคัสมันที่เพิ่มค่ะคือแบบมันที่เพิ่มคือสามารถเลือกเข้าข้อมูลได้หลายแบบค่ะเรามาเลือกที่ Input และเราก็เลือกข้อมูลที่ต้องการให้ออกมาคือมีชาร์ตมีโลดมีอำเภอโดยการที่เรากดคอนโทรลและเลือกข้อมูลมาค่ะแล้วกดแอดแล้วก็โอเคค่ะในการแบบมันดิเพิ่นนี้จะช้ากว่าแบบซิงเกิลค่ะเพราะว่ามีหลายข้อมูลเมื่อเสร็จแล้วก็กดคอดออกข้อมูลจะยังไม่แสดงนะคะแบบมันติเพื่อนเราต้องกดมาลากมาลงในดิสเพย์แอร์เรียก็แสดงให้เราเห็นเป็นแบบนี้ค่ะข้อมูลอำเภอค่ะเราก็จะได้อิมพอร์ตข้อมูลเข้าไปในแบบซิงเกิลและแบบมันติเพื่อนค่ะต่อไปเป็นการ Import นำเข้าข้อมูลไปใน Geo Database นะคะ
ให้เราไปเลือกที่ Geo Database ของเราให้คลิกขวามาที่ Import การ Import จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือแบบ Single และแบบ Multiple ค่ะเราจะเริ่มทำการที่แบบ Single ก่อนนะคะในการทำแบบ Single และ Multiple ก็คือการแบบการทำแบบ Single จะเป็นการนำข้อข้อมูลที่ทำได้แค่แบบครั้งเดียวแต่แบบมันติเพื่อนจะเป็นการนำข้อข้อมูลได้หลายข้อมูลพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มที่ Single นะคะเราไปที่ Input และเลือก1ข้อมูลที่เราต้องการแสดงเข้ามาแล้วก็กด Add เข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะแล้วก็กด OK แล้วก็กดคอรออกไปก็จะขึ้นหน้าต่างที่มีข้อมูลที่เราเลือกมาคือวินเลดค่ะแล้วก็กดเข้ามาดูมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบจุดก็คือเป็นแบบพอยต์ค่ะต่อไปจะเป็นการนำเข้าข้อมูลแบบมันที่เพิ่มค่ะให้เราคลิกขวาที่มี Import เหมือนเดิมมาที่ฟิสิกส์มันที่เพิ่มค่ะคือแบบมันที่เพิ่มคือสามารถเลือกเข้าข้อมูลได้หลายแบบค่ะเรามาเลือกที่ Input และเราก็เลือกข้อมูลที่ต้องการให้ออกมาคือมีทานมีรถมีอำเภอโดยการที่เรากดคอนโทรลและเลือกข้อมูลมาค่ะแล้วกดแอดแล้วก็โอเคค่ะในการแบบมันดิเพิ่นนี้จะช้ากว่าแบบซิงเกิลค่ะเพราะว่ามีหลายข้อมูลเมื่อเสร็จแล้วก็กดคอดออกข้อมูลจะยังไม่แสดงนะคะแบบมันติเพื่อนเราต้องกดมาลากมาลงในดิสเพย์เอเรียก็แสดงให้เราเห็นเป็นแบบนี้ค่ะข้อมูลอำเภอค่ะเราก็จะได้อิมพอร์ตข้อมูลเข้าไปในแบบซิงเกิลและแบบมันติเพื่อนค่ะต่อไปเราจะทำการสร้างฟีเจอร์ดัตต้าเซตในการสร้างฟีเจอร์ดัตต้าเซตนั้นสามารถทำได้ในแค่ Geo Database ที่เราตั้งขึ้นมาแต่ถ้าเราไปตั้งไปสร้างในโฟลเดอร์ธรรมดาและคลิกขวาที่ New จะไม่มีฟีเจอร์ดัตต้าเซตให้เราตั้งเรามาเริ่มสร้างฟีเจอร์ดัตต้าเซตกันค่ะเราคลิกขวาที่ Geo Database ของเราคลิกขวาแล้วที่ New และเลือกฟีเจอร์ดัตต้าเซตค่ะและทำการตั้งชื่อฟีเจอร์ดัตต้าเซตของเราเราจะตั้งเป็นดัตต้าเซตค่ะและก็กด next ต่อไปและเลือกใส่ค่าพิกัดให้ประเทศไทยของเราอยู่ที่โปรเจกต์อยู่ในระบบ UTM ประเทศไทยอยู่ที่ WTS 1984อยู่ที่ Not 10 Not 10ก็คืออยู่เหนือเส้นสูงสุดค่ะประเทศไทยอยู่ที่โซน 47N กด Next ต่อไปค่ะแล้วก็ Finish เราก็จะได้ Data Set ของเราขึ้นมาซึ่งในการสร้าง Feature Data Set นี้ข้อมูลที่เก็บใน Feature Data Set จะเป็นข้อมูลที่มีพิกัดเดียวกันซึ่งอยู่ใน Geo Database ของเราค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการสร้างฟีเจอร์คาร์ดกันเราจะสร้างฟีเจอร์คาร์ดใน Geo Database ของเราให้เราไปคลิกขวาที่ Geo Database และไปที่ New และเลือกที่ฟีเจอร์คาร์ดเลยค่ะจะมีหน้าต่าง New ฟีเจอร์คาร์ดขึ้นมาให้เราทาให้เราทำการตั้งชื่อตามแบบที่เราจะสร้างแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบ Point Line Polygon เราจะสร้างแบบเป็น Point ก่อนนะคะเราตั้งชื่อเนมว่า point และเลือก type คือ point feature ค่ะแล้วก็กด next ต่อไปต่อไปนี้ก็จะเป็นการใส่ค่าพิกัดเราก็เลือกใส่ค่าพิกัดของไทยอยู่ที่โปรเจกต์ระบบ UTM WGS 1 9 8 4อยู่ที่ not 10ค่ะอยู่ที่โซน 47N 
แล้วก็กด next ต่อไปแล้วก็ finish ค่ะเราก็จะได้ฟีเจอร์คาร์ที่เป็นพอยต์ออกมาค่ะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเราก็จะได้เป็นแค่จุดพอยต์ขึ้นมาอย่างเดียวค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างฟีเจอร์คาร์ดแบบไลน์ค่ะแล้วเราก็ตั้งไทป์เป็นแบบไลน์ฟีเจอร์คาร์ดค่ะแล้วกด next ก็เป็นการใส่ค่าพิกัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดฟินิชเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างแบบโพลิกอนค่ะ new feature card แล้วก็ตั้งชื่อเป็นโพลิกอนอันนี้ใช้คือเขาเลือกให้เราแล้วคือโพลิกอนฟีเจอร์ค่ะเราก็เลือกแล้วก็กดเล็กต่อไปใส่ค่าพิกัดเหมือนเดิมค่ะ UTM WTS 1 9 8 4รับเช่นโซน4 7 n ค่ะเราก็จะได้ฟีเจอร์คัสทั้ง3ข้อมูลคือลายพอยต์โพลิกอนค่ะค่ะและเราจะมาแนะนำในการสร้างฟีเจอร์คัสในฟีเจอร์ Data Set ของเราค่ะเรามีฟีเจอร์ Data Set ของเราไว้แล้วเราจะทำการสร้างฟีเจอร์คัสในนี้ค่ะคือเราก,กดที่ New แล้วก็มาที่ฟีเจอร์คัสค่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็นฟีเจอร์คัสของเราคือเอาแบบพอยต์นะคะแล้วก็เลือกเป็น Point Feature แล้วก็กด Next ค่ะอันนี้จะเป็นการทำฟีเจอร์คัสแบบที่เราไม่ต้องใส่ค่าพิกัดออกไปเพราะว่าเราใส่ในฟีเจอร์ Data Set ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กด Next ต่อไปกด Finish ค่ะเราก็จะได้จุดฟีเจอร์คัสออกมาอีกแบบหนึ่งที่เป็น Point โดยที่เราไม่ต้องใส่ค่าพิกัดค่ะเมื่อเราสร้างฟีเจอร์คัสเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการสร้างเชฟไฟล์ค่ะในการสร้างเชฟไฟล์เราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนเราจะสร้างโฟลเดอร์เป็นเชฟไฟล์คือเราที่ new แล้วก็โฟลเดอร์เป็นชื่อของเราเลยนะคะแล้วเราก็คลิกขวาที่ new มาที่เชฟไฟล์ค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปจะมีหน้าต่างให้เราสร้างเราก็ตั้งชื่อเราจะสร้างเป็นพอยต์เราก็ตั้งเป็นพอยต์ค่ะฟีเจอร์ไทป์เราเลือกเป็นพอยต์ค่ะแล้วกด Edit เพื่อใส่ค่าพิกัดค่ะแล้วก็กด Edit แล้วก็เลือกค่าพิกัดคืออยู่ที่โปรเจกต์ระบบ UTM WGS 1 9 8 4ลดเช่นโซน47นะคะแล้วกด Add เข้าไปแล้วก็โอเคได้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นเชฟไฟล์ที่เป็นจุดแบบพอยต์ขึ้นมาต่อไปเราจะสร้างเชฟไฟล์แบบเป็นลายค่ะแล้วก็เข้าไปที่ New แล้วก็เชฟไฟล์เหมือนเดิมค่ะตั้งชื่อเป็นลายฟีเจอร์ไทป์เราก็เป็นโพลีไลน์ค่ะใส่ค่าไปกัดเลือกโปรเจกต์ UTM WGS 1 9 8 4ลดเช่นแล้วก็โซน47ค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบลายเข้ามาค่ะต่อไปก็เป็นการสร้างแบบโพลิกอนแล้วก็ไปที่เดิมมาที่เชฟไฟล์โพลิกอนค่ะเลือกฟีเจอร์ไทป์เป็นแบบโพลิกอนแล้วก็อีดิทไซค่าพิกัดค่ะโอเคโอเคเราก็จะได้เชฟไฟล์ที่เป็นทั้งพอยต์ไลน์โพลิกอนออกมาค่ะค่ะ
สำหรับการแนะนำการใช้โปรแกรม Arc Massive ในเรื่องการสร้าง Geo Database, Feature Data Set, Feature Card และเชฟไฟล์ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ